ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲೇ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಕಂಡವರು ಜೀಡಿಬಟ್ರು ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಗಳೇ ಜೀಡಿಬಟ್ರಿಗೆ ಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿವೆ ಹೌದು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕೆನಿಸುವ ಆ ಕೈಚಳಕ ಜೀಡಿಬಟ್ರು ತಯಾರಿಸುವ ಮಣ್ಣಿನ ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಡಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಹದೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಈ ಬಾರಿಯ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಕಳೆದ ಬಾರಿಯೂ ಅವರು ಗಣಪತಿಗೆ ಉಡಿಸಿದ ಪಂಚೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸಿವೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಕ್ಕಾರು ಜಿಡಿಭಟ್ರು ಸರಳ ಸಜ್ಜನರು ಅವರಿಗೆ ಕೆಕ್ಕಾರಿನಿಂದ ಕರುನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಸಹಸ್ರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಹಲವು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿವೆ ಆದರೆ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸರ್ಕಾರ ಇದುವರೆಗೆ ಜಿಡಿ ಭಟ್ರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಲ್ಲ ಗುರುತಿಸುವ ಕೆಲಸ ಇನ್ನು ಆಗಬೇಕಿದೆ ಜಿಡಿ ಜರ್ನಿ ಹೇಗೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಜಿಡಿ ಭಟ್ರಿಂದಲೇ ಕೇಳೋಣ ಬನ್ನಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಾವು ತುಂಬ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದವರು ನನ್ನ ಎಂಟನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ತಿಂಗಳ ನಂತರದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ನಾವು ಮೂರು ಮಂದಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಅನಾಥರಾಗಿ ಬೆಳೆದ್ವಿ ಯಾರ್ಯಾರ್ದೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಶ್ರಾದ್ಧ ತಿಥಿ ಅಂದರೆ ಅವರು ಕರಿಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿರ್ತಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಬರೋದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಊಟ ಸಿಗ್ತಾನ ಅನ್ನೋ ಖುಷಿ ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಳೆದು ಬೆಳೆದು ಸಮಾಜ ಜನ ನಮ್ಮೂರಿನವರು ನನಗೆ ತುಂಬ ಟೋಟಲ್ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳ ಥರ ಬೆಳೆಸಿದರು ಹಾಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತ ನಾವು ಪರಾಮ ಪರಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿ ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಂತ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣಿನ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿ ಇರ್ಬೋದು ನಾನು ಕೆನವಾಸ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಉಳಿದ ಅನೇಕ ನನ್ನ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ರೂಢಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಅದನ್ನು ಜನ ಕೇವಲ ನಾನು ದುಡಿಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನನ್ನ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಕಲಾವಿದ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಿ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿದರು ಅನೇಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟವು ಹೀಗೆ ಈಗ ನೀವು ಕರೆದಾಗೆ ಜಿ ಡಿ ಆಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡವನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾರೂ ಮೊದಲು ಕಲಾವಿದರಿಲ್ಲ ಅದು ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಲಾವಿದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕರ್ಕಿ ಭಂಡಾರಿಯವರು ಇರ್ಬೋದು ಅಂಕುಲಾದ ಮಹಾಲೆಯವರು ಇರ್ಬೋದು ನಂತರ ನಮ್ಮೂರಿನವರೇ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಅಂತ ಅವರು ನಂತರ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಎಮ್ ಡಿ ಭಟ್ ಅವರೆಲ್ಲರ ಸಹಾಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರು ತಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನನ್ನು ಅಂದರೆ ಅವರನ್ನು ನಾನು ನೆನ್ಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಮಾಡೋ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ನನ್ನನ್ನು ತಿದ್ದಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು ಅದು ನಾನು ಆವಾಗ ನಾನು ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸರಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿತ್ತು ಅದು ಇಲ್ಲ ಇವ್ರು ತಪ್ಪು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಸರಿ ಈಗ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ನಾನು ಮಣ್ಣಿಡುವಾಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈಗ ನನಗೆ ಅದು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಇಳಿತಾ ಇದೆ ಮಣ್ಣಿಡುವಾಗಲೋ ಚಾಣ ಹಿಡಿಯುವಾಗಲೋ ಅದರ ನೆನಪು ಬಂದು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೈ ತಿರುವಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದೆ ಮಣ್ಣಿನ ರಾಶಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಗಣಪತಿ ಆಗಿಯೋ ಅಥವಾ ಗೌರಿ ಆಗಿಯೋ ಅಥವ
ತಪಸ್ಸಿನ ಸಿದ್ಧಿ ಆ ನಾವು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮೂರ್ತಿ ರೂಪ ಅದು ಹಾಂಗಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಲಸವೂ ತನ್ಮಯತೆ ಬೇಕು ಬೇಕು ಅದು ಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಇದರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಈಗ ಅನೇಕ ಜನರು ಬರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಆಲ್ಬಮ್ ಇದೆಯೋ ಗಣೇಶನ ಆಲ್ಬಮ್ ಇದೆಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಡಿಸೋ ಫೋಟೋಗಳು ಆಲ್ಬಮ್ ಇದೆಯೋ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಅನೇಕರ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅದು ಅಂದರೆ ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡವರು ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ವರ್ಷನೇ ಆ ಪಾರ್ವತಿ ನಿಜವಾಗೂ ಒಂಥರ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗುವಂತ ಅಂತೇಳಿ ಇದೇ ಆಲ್ಬಮನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೋಷಗಳು ನನಗೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಹೋದಷ್ಟು ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನ ನೋಡಿದ್ರು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡ್ರು ನಾನು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟೆ ಆದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡ್ರಾಗಕ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಆವಾಗ ನನಗೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಬ್ಬಮ್ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹಾಗಂತ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಅನೇಕ ವಿಗ್ರಹ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುವಂತೆ ನಾನೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾನು ಗಣೇಶ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ನಮ್ಮನೆ ಮೂರ್ತಿ ಮೆತ್ತು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ನನಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ನಾನು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲೈಸ್ ಆದೆ ಆಗಿ ತಿರುಗಿ ಬಂದು ಚೌತಿ ಆ ಮುಂಚಿನ ದಿನ ಇರಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಈಗ ನಾನು ಹೊಸದಾಗಿ ಪಂಚೆ ಉಡಿಸಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪಂಚೆ ಇತ್ತು ಅದರೊಳಗಡೆ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಅದು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಕೂಡಲೇ ಚೌತಿ ದಿವಸ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೇಳಿ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಪಂಚೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಅವ್ರು ಉಡಿಸಿದೆ ನೋಡಿದವರಿಗೆ ಅದು ನಾನು ಮೊದಲು ಆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದವರು ಮಣ್ಣಿನ ವರ್ಕನ್ನು ನೋಡಿದವರು ಅವರು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವರಂತೂ ಅದು ಎದುರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಖರ್ಚಿಪ್ಪನ್ನು ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಪಂಚೆ ಅಲ್ಲಾಡ್ತದೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಅಂತೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು ನಾನೇ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೀಗಾಯಿತು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅದು ಈ ಸಲ ಗೌರಿಯ ಸೀರೆ ನೆರಗು ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅದು ಆದ ನಂತರನೇ ಅದು ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾವು ಒಟ್ಟು ನಾನು ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮೆತ್ತೇನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಮೆತ್ತೋದು ನಾನೇ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮಗ ವಿನಾಯಕ್ ಭಟ್ ಅವನು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸ್ಮೂತ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ರಾಮಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ನಮ್ಮೂರ್ನವರು ಅವರು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಅವ್ರದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವರ್ಕು ಅವರೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನಂತರ ನಮ್ಮೂರನ್ನ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಹುಡುಗರು ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಚಚ್ಚೋದು ಉಳಿದ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ನು ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಹೊರಸಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮದೊಂದು ಹತ್ತೊಂದೆಂಟು ಜನರ ಟೀಮು ಈಗ ಮೊದಲು ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಬ್ಬರೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ಚೌತಿ ಸಮೀಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೊಬ್ಬರಣ್ಣ ಇವಾದ್ರಿ ಖಂಡಿತ ಏನಾದರೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಏನು ಮಾಡೋ ವರ್ಕು ಅಂತಂದ ನನಗೆ ಪೇಂಟಿಂಗಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಹೋಗಿ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀನು ಅಂತಂದ ಆವಾಗ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ್ ನಾನು ಮಾಡೋ ವಿಚಾರ ಬಂತು ನಂತರ ಅವನು ಯಾವುದೋ ಮೊಬೈಲ್ ಯಾವುದೋ ಆ್ಯಪಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಆ ಸಾರಿಯನ್ನು ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಸಾರಿಯನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಬ್ಬಳು ಇವಳಿಗೆ ಮೊಡೆಲ್ ಇವಳಿಗೆ ಉಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಫೋಟೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನು ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಂಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರದಿಂದ ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾರಿ ವರ್ಕ್ ಡಿಸೈನ್ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ
ಸಪ್ತಕ ಅವಾರ್ಡು ಮತ್ತು ಅದು ನಂತರ ಕೈಗಾದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಡಿಗ ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಕೊಡೋ ಅಡಿಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅದನ್ನು ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಂತರ ವಿಶ್ವ ಹವ್ಯಕ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಹವ್ಯಕ ಸಾಧಕರತ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್